верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Здравствуйте! Минувшая неделя в православном календаре была отмечена днем святой мученицы Татьяны. Для всех студентов прошлого, настоящего и будущего этот день называется Днем студентов. 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании первого российского университета Московского. Я сразу скажу, что в отличие от университетов Европы, в Московском не было богословского факультета теологического. Первые теологические факультеты в светских университетах появились в России в конце 20 века. И Омский классический университет имени Достоевского стал первопроходцем. Мы вначале посмотрим видеоматериал, а затем я представлю гостей студии. Настоятель храма отец Александр – сам выпускник Омского классического университета. Десять лет назад, 2 января, он был рукоположен в священнике. Три недели спустя на Татьянин день отслужили первый молебен покровительницы студентов. С января 2001 года храм при Омском университете и ведет свою историю. Сегодня среди прихожан храма и студенты, и преподаватели университета. Тоже не видали чудо по нашим тоже Годы моего студенчества я такого не припоминаю. Это все более поздние явления. После перестройки, по-моему, вдруг возник интерес к Татьяне. Ну, в связи со студенческим праздником, то есть праздником светским. А сакральная история этого имени, этого праздника, конечно... Это дело сложное. После службы планировалось большое студенческое гуляние на площади возле университета, но в связи с трагическими событиями в московском аэропорту Домодедово гуляние отменены указом ректора. Итак, я представляю гостей. Сегодня мы говорим с настоятелем храма святой мученицы Татьяны при Омском государственном университете имени Достоевского, отцом Александром Алексеевым. Отец Александр, добро пожаловать. Очень приятно. Угу. И ректором университета Владимиром Струниным. Владимир Иванович, э, доктор физико-математических наук, профессор. Владимир Иванович, добро пожаловать. Здравствуйте. Э, я уже озвучила, о чем я хотела говорить сегодня, но нам эту программу придется расширить. Отец Александр, безусловно, э, вот как сказал и президент, и премьер-министр, э, враг этот будет найден, э, наказан, уничтожен. Я даже предполагаю, каким будет лицо этого врага. Но я задаюсь таким вопросом, а только ли этот один человек, который в тот момент совершил это злодеяние, в этом повинен? Только ли он? Вот на мой взгляд, он является, может быть, конечной какой-то цепочкой, какой-то в мощной системе. И эта система имеет э, лицо не только кавказской национальности. Это более страшная беда. О каком духовном состоянии общества мы можем говорить вот, в связи с этими событиями? Ну, про лицо говорят, бесы ликов не имеют. Они во тьме. И, конечно, это трагедия. Это наш митрополит Владыка Феодосий сказал, что следует нам рассматривать эту ее как вечную борьбу добра и зла. Как той темной силы, которая ну, помутняя человеку разум, что он идет и убивает всех, кого винных, невинных, всех подряд. Это именно помутнение человеческого образа. Ну, почему это происходит? Бесовщина это такая. Ну, конечно, вы знаете, на это есть, были свои социальные причины. Все-таки, в общем-то, в этом вопросе есть и религи... не только социальный, но и религиозный подтекст, и внешнеполитический. Но прежде всего связано это с тем, что люди оказались в кризисе мировоззрения. Ну и на Северном Кавказе, оттуда, к сожалению. Ну и, и мы в этом кризисе. А у нас в России, вы знаете, люди ведь... Как человека заставить, чтобы он пошел и взорвал кого-то там? Это помутнение сознания. Мы жили с мусульманами в Сибири. 500 лет, что-то у нас никто не взрывался и не собирались взрываться. То есть это, в общем-то, такое последствие ну, такого темного времени, когда люди потеряли вообще какой-то критерий добра и зла. И в желании с вами обрести эти критерии, вот, 
ну, бросились, конечно, надежде на упование на Бога. И здесь ну, было огромное место для распространения всякого рода сект. Вот. И ваххабизм – это такая же мусульманская секта, которую ну, мусульмане не знали, жили добро. Ну что ж вот у нас люди? Ну после овечек молились Аллаху своему. И как-то не было. Были войны. Ну, и, ну, Иван Грозный воевал против крымского хана, хана но не по религиозным началам а там по, по другим. А вот этот религиозный потекст, он выражается вот, ну, в недостаточном, так скажем, кризисе в этом мироздреческом, недостаточности образования людей религиозным. Потому к тому, что вот задали вопрос, зачем государству образованы религиозные люди, угу. вот, слой этих образованных людей. Государство заинтересовано, потому что все кризисы, которые ну, в 20 веке существовали, у них всех была религиозная почва подтекст. Вот. Ну, при этом религиозность была -то слабая, а только они носили религиозную оболочку. Так вот, чтобы эта религиозная оболочка этих других кризисов человеческих не было, и разрешить ее как-то, ну, вот государство почувствовало, что необходимо ну, специалисты, подготовка таких специалистов, которые могли бы решать такие сложные вопросы. Социальные, психологические, религиозные. И они, кстати, не только у нас в Омском университете сейчас появились такие факультеты теологии. Конечно же, изначально у истоков этого, этого государственного стандарта образовательного стоял Омский государственный университет, что, честно говоря, приятно осознавать. Это покойный Петров Александр Иванович еще в 1994 году затеял на базе исторического факультета выделить направление, то есть отделение некоторое. И первые разработчики стандартов по этому направлению, образовательных, светских стандартов, был как раз, были преподаватели и студенты, вообще-то говоря, Омского государственного университета, исторический факультет. Но теперь это уже из отделения факультет стал факультетом. Ну и вот то, что теперь это направление подготовки светских специалистов, я еще раз уточняю. Да, а, не батюшек выпускает теологический да, 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 факультет. Да, да. Но, тем не менее, это может быть не религиозно месте. образованно, как сформулировано в заголовке данной программы вопрос. Может быть, это просто образованные люди в области именно ну, религиозных отношений, истории религии, философии религии. Вот это такое, может быть, сверхгуманитарное направление, которое не просто, так скажем, гуманистически обучает того или иного инженера или того или иного человека, а именно это внутреннее состояние человека в плане понимания, что же происходит в душах людей. Это может быть некоторая, не то чтобы альтернатива, но, может быть это просто некоторый научный подход к тому, что на самом деле проповедует сама церковь. Ну, в общем-то, мне кажется, это только нужно поддерживать. Это не только, как отец Александр сказал, что это прослойка людей, которая потом несет именно как некоторые, как некоторые миссионеры, что ли, вот эти вот истины Божьи в жизнь, в массы, а это люди, которые этим образованием должны той или иной частью, в том или ином объеме владеть каждый. Это, в общем-то, это ну, нормальная культура внутреннего состояния человека. Хотя, конечно, факультет большое внимание уделяет именно православию священники преподают, то увидеть, конфликтов не было никогда. Хотя у нас учились не только православные, и неверующие, и баптисты, и мусульмане. Снимает образование конфликт. И, в общем-то, если мы посмотрим на нашу область, и в области ведь снимаются эти конфликты. Ведь мы не можем сейчас сказать, что у нас в области существуют какие-то крупные, значит, правильно организована политика в, этой, в этом вопросе. Поэтому, конечно, я не могу похвастаться, что наши выпускники сейчас работают в администрации в области или в городе. Вот. Но, тем не менее, я могу свидетельствовать, что при наличии факультета... И мы, не, мы, не, мы видим положительно это. Государство это почувствовало. И сейчас созданы, ислам, ну как не исламский университет, а в университетах Дагестана организованы факультеты теологии. Ну, изучение там, конечно, упор делается на мусульманскую теологию. В общем-то, и там тоже государство чувствует. Проблемность же где возникает? Что когда человек, вот у нас в Омской области тоже есть такая проблема. Приезжают мигранты да, из Казахстана, они там были, в общем-то, существуют в своих общинах, религиозных, мусульманских общинах, приезжают в другую среду культурную. И здесь, конечно, ну, как срабатывает 
эффект захватчика. То есть забываются свои ценности. И поэтому мусульманин пьет водку, мусульманин, ну, вчерашний мусульманин, э, там, yes, извините, sal. свободен в своих там половых отношениях с женщинами, да, ест сало, что такое, и теряет свои ценности. И, и вот эта прослойка людей, потерявших свои культурные ценности, она опасна. И вот в ней можно делать, из этих, из этих людей можно их мутить сектами, ваххабизмом, терроризмом и так далее. Она опасна. Точно так же и русские люди, сбившись, потеряв идеологию коммунистическую, забыв свое православие, они же тоже оказались в такой ситуации мировоззренческого кризиса. Не могут различить, где добро и зло, а поиски истины света у каждого человека есть. И здесь огромное поле для того, чтобы для процветания всякого сектанства и всякой мути, если так сказать. Но, слава Богу, в общем-то, у нас мы не видим такого каких-то конфликтов. То есть Бог нас милует, значит, кто-то неплохо еще и работает. Вот. Это, это что есть ну, такой факультет в университете, только стабилизирует вообще ситуацию в области, так скажем. Угу. Вот интересно, извините, мысли подсказал да. отец Александр. Вот на самом деле, чем больше открыта система, открытие коммунистического общества, да? а потом открытие, переход, как вы привели пример, мусульман в район переезд их в Россию, то есть потеря корней и вообще говоря, и связи с той культурой, в которой они воспитывались. То есть, чем больше становится открытой системы, это наблюдается во всем мире. Все системы все больше открываются и пересекаются между собой, я имею в виду социальные системы. Это означает, что мир становится для них более, ну как, многополярным. Очень много интересов, интересных вещей или непонятных вещей, которые человек получает, когда выходит из этой закрытой системы. И вот это многополярное Популярность мира, которую он для себя открывает, и приводит к нестабильности его, похоже, психи псих психического или психологического состояния. И вот здесь как раз поиски того, тех самых истин могут привести к тем, там, ну, так скажем, экстрем экстремальным ситуациям, когда появляется тот же самый экстремизм, доходя до, экс до терроризма. Не, не думал об этом, но это похоже, что именно беда открытости систем. Когда они были закрыты, они были управляемы, они были управляемы религией, властью, идеологией, чем угодно. Сейчас это все теряется все во всем мире. Но так, пусть по сути он, дела, пусть... эта открытость систем, она же неотъемлемая часть вот этой пресловутой глобализации, да, которой да, мы движемся. Это значит, нет. мы движемся к катастрофе, когда у нас будет нет, много потерянных нет, людей. Нет, неправда. неправда. Обнадежьте нас. Мы просто должны научиться жить в других условиях. Да. Угу. То есть от, открытость мира, и это, этого не, лиш, не лишить. То, что сейчас, например, также студент мой, если говорить вот о студентах, попадает в ситуацию, у него выбор, есть возможность делать все. Он вылез из, из папиного, из маминого крылышка. И вот при ним открывается свобода. Делай все, что хочешь. Так ему нужно обрести свои ценности, утвердиться в жизненном своем пути. А, ну что ж, не продержим мы его всегда у мамы с папой. Так им и Мир, мир открылся. Нам просто нужно обрести свои ценности и быть самим, самими собой. Mm -hmm. Вот эта задача. И, но это задача здоровья культуры и, и здоровья ее. Когда именно человек... Знаете, я видел в свое время двух ребятишек и мусульман, и при, 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 которые приехали из Марокко в Москву делать туристический бизнес. И вот они оказались в такой ситуации, когда все можно. Никто их не закидает камнями, если они где-то там соблудят или запьют, или еще Другое что правовое пространство, да, да Но они культурные. держались и сказали, мы не пьем, угу. мы не блудим, мы он, мусульмане. Они оказались как бы, ну, они не закрыты, они открыты, они делали там бизнес с другим народом, но они были в своих убеждениях крепки. И нам точно так же нужно это научиться быть крепкими в своих убеждениях, при всей открытости. Возможность есть ко всякому греху, но ты должен знаете, быть верен сам себе. Поэтому где-то мы вот пытаемся этому научиться и наших студентов, что при всех возможностях выбери свой путь и будь ему верен своему призванию. Вот православного человека, русского, ученого. Угу. Будь верен сам себе. Владимир Иванович, меньше чем через полгода вы будете вручать очередным выпускникам дипломы о высшем образовании. Дело в том, что там есть вкладыш с оценками, но никогда ни среди оценок, ни во вкладыше вы нигде не найдете зрелая нравственная личность или высоконравственная личность. Вот такого, такого критерия 
оценки выпускника вы нигде не найдете. Вопрос как раз такой очень актуальный. В том смысле, что на самом деле, конечно, в действующих стандартах, да я, честно говоря, не могу себе представить, как в государственный стандарт можно включить оценку нравственности человека. Тем более потом записать ее в каком-то виде в приложение к диплому. Это тот самый стержень, о котором отец Александр. А вот этот самый стержень, вот если говорить об университетском образовании, то сама по себе жизнь, ну, жизнь связана с обучением в ВУЗе, общение с людьми, с отцом Александром, с профессором Адеевым, там, профессором Половинко. Мы их можно называть бесконечное количество. В нашем ВУЗе одни, в другом ВУЗе другие. Вот именно общение с этими людьми, которые уже, в нравственности которых сомнений-то нет. Потому это и люди такого уровня, и они работают в университете, как уже, так скажем, не, про, не то, что трансляторы знаний, а еще и своей жизнью, своим примером, своим общением со студентами, они доносят до него то, как должно происходить общение с людьми. С людьми. Этому, этому молодому человеку это передается как раз на уровне только взаимодействия как с преподавателем, так и с себе подобными смыслами со студентами. Именно вот эта вот, так скажем, корпоративность общения в, в университет, университетского общения как раз и потом, в конечном итоге, и должно, мне кажется, вырабатывать то, те самые нравственные качества, которые вы хотите, чтобы были как-то отмечены от оценкой в приложении к диплому. Вот на то это и университетская культура. Вы знаете, все любят хороших, послушных. Это вот, э... А есть проблемные дети, у которых свой взгляд на мир, а не тот, который удобен. У вас есть такие бунтари в университете? Ну, в вузовской среде, в общем-то, бунтарей как раз больше, наверное, чем на улице. Но это бунтари свободы духа, свободы слова, свободы мысли. Это не бунтари, которые, на, надевая на себя пояс ваххабиста, идут и взрывают себе подобных, вот, что случилось в Домодедово. Это другой уровень свободы. Это, у, 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 это, свобода, личный, свобо, это свобода личности, а, с, и, ее духа, а не свобода... Поступка, что ли, вот так. Конечно, есть бунтари. И никто их, собственно, никак не преследует. Единственное, что эти бунтари... Нет, я не говорю о маргинальных отклонениях. Я говорю о бунтарях, которые действительно ну, как-то по-другому, по-своему осознают этот мир или свое себя позиционируют в этом мире. Но эти люди в любом случае, они вот, корпоративную культуру общения так или иначе воспринимают. Да, они, ну, скажем, какого-то, может быть, радикального характера мысли, но это мысли, которые они высказывают, которые они... Но чтобы это доводило до крайности такого вот экстремистского характера, такого, ну... Конечно, и такое случается, но это скорее исключение, нежели правило. С этим исключением уж пусть тогда борются соответствующие структуры. Это уже их, так скажем, контингент. Но я вижу, что, в общем-то, сегодня мы уже как-то до передачи говорили о том, и вы сказали, что изменились дети, и отец Александра дело подметил. Я с другой стороны это дело вижу. Действительно, они стали, я не скажу, что они стали более религиозными. Отец я Александр хочу... сказал, антропологические изменения да, произошли. А, ну да, даже так. Да, за 15 лет. Я вижу, что они стали более, цивилизованное слово какое-то дежурное, они стали более русскими, что ли, более православными, вот даже такой термин. Угу. А Они... в чем это проявляется? В их общении между собой, насколько они к друг, друга, к друг другу естественно хорошо относятся. Как они рассуждают, они действительно стали гораздо шире мыслить, понимая не только свое вот, положение в университете или университет в Омске, они начинают мыслить на уровне мировых, не стандартов, но мировых проблем. И причем они об этом не говорят не по наслышке, что там услышали по телевизору или выкопали в интернете. У них есть свое понимание, и они, они это не скрывают. И порой, когда их слушаешь, думаешь, вот мы в, твои, в ваши годы были другими. Мы действительно были в том закрытом обществе, которое Открытость, не, по, свобода, не позволяло да. не то, чтобы говорить, а мы даже не умели так мыслить. Вот это вот их отличает. Вот для меня именно этот отличительный признак является, так скажем, существенным отличием от того, что было раньше, вот этих ребятишек. Чем дальше, тем больше их становится, этих ребят. Угу. Отец Александр, а не все же студенты пойдут к вам в храм, они не все ходят там. Здесь, знаете, здесь такой разнарядкой никого не приведешь к вере. Нельзя поставить себе такой, знаете, духовный план. А что делать, чтобы у этих ребят был нравственный стержень? Как определить критерии зрелости их личности? Знаете, чтобы это было не такое послушное какое-то большинство, а люди действительно способные принимать решения. 
чтобы у нас потом везде в аппарате сидели люди, способные принимать решения и нести за них ответственность. Я к чему клоню? Сегодня вот поувольняют, там, я не знаю, 25 чиновников высокого ранга в Домодедово, ответственных за безопасность, еще за что-то. А ситуацию корнево это ведь не изменит. Умный человек может оказаться под лицом. Это, к сожалению, бывает. Но вот Владимир Иванович сказал о том, что все-таки есть вот этот корпоративный университетский дух, культура, университетская культура, университетское мировоззрение, оно есть. То есть сама среда все-таки не предполагает наличие подлецов, она их выталкивает. Они бывают, везде есть, но есть сама среда, интеллектуальная культура. Она, это есть такое понятие. Вот, поэтому все-таки дети, человек, который читает книжку, и среди них тоже бывают подлецы, но один на сто, а в другой среде будет их 60 на сто. Знаете, как, например, потребительское общество, ну, оно не рождает людей, которые желают посвятить свою жизнь науке. Потребительское общество тянет людей на дискотеку, оно тянет их в магазин, что-то покупать, какие-то тряпки. Оно навязывает материальные ценности. Поэтому вот в потребительское общество оно как бы не рождает вот таких нестандартных, ищущих, ну да, чудных немного, не, не своеобразных. Угу. А это есть в университете. Поэтому, конечно, вот вы спрашиваете бунтари, ну есть у нас, потому что... Культура такая, что и все мечтают ехать на Канары, лежать на солнышке, а есть, которые мечтают сидеть в лаборатории или в библиотеке. Есть такие. У нас, поэтому, конечно, своеобразные дети. Не, конечно, не такие, как все. Не такие, как все. И уровень среди них подлецов намного ниже, чем нам в этом преподавателям везет. Мы берем лучших, это университет. Мы берем лучших, и нам приходят лучшие. Высшее образование, оно не так доступно сейчас. Зачастую это такое общение родительских кошельков, общение возможностей. Бог и земля русская, как говорится, порождают. Каждый Ломоносы вы не перевелись. Да, Ломоносы... Я-то думала сейчас, отец Александр, как мне скажет, а вот чем сильнее пресс, чем сильнее вот нет возможности или нельзя, тем сильнее будет противодействие. Ну, это и будет история, рождать да. русская. Я же как вот историку вам почти вопрос да. подсказывала. Да, парадоксы, парадоксы такие истории были в советское время. Посмотрите, в общем-то, тоталитарная культура, подавляющая. Но ведь эта культура родила великих деятелей, художников и писателей. Сейчас этот пресс культурный снят, но где эти великие? писателей, художники. Это, это ну, такой парадокс творчества. Поэтому то, что бедность, ну, бедность, ну, это тоже такой пресс бедности есть, но и будут те, которые сквозь асфальт прорастают. Угу. Поэтому и это те, которые прорастут, это будут звезды. Те, которые из Холмогор там пришли пешком в Москву и учиться. Поэтому эти звезды, эти таланты, они у нас не угаснут. И возможно, парадоксально, но их будет еще больше, и которые сделают будущность России. Но это не значит, что зарплату можно преподавателям не платить или студентам еще только коммерческие места ставить. Нет, не надо специально создавать условия такие гнетущие. Асфальт мы, закатывать. Мы все, да, в асфальт закатывать. Мы все это... Знаете, в палате номер 6, помните, так вы же, говорит, счастливый человек. Вас можно в бетон загнать, и вы будете счастливы. Ну, не значит, что... Да, мы можем и счастливыми и в бетоне закатанными быть. Не значит, что должен быть такой чудовищный эксперимент произведен. Я сделала такой вывод, что э, нельзя, чтобы вера была без образования. И нельзя, чтобы образование было без веры. Это если качество выпускаемой личности, Владимир Иванович. Не пугайтесь так, я знаю, что для вас это принципиальная позиция. Как мне в титрах подписывать э, отец Александр, настоятель храма святой мученицы Татьяны при Омском государственном университете или просто Омского государственного университета, или просто храм мученицы Татьяны? 
Нет, на самом деле это не вызывает никаких напряжений. И как-то еще в подготовке к передаче, мы с отцом Александром беседовали, нет противостояния университета и, в данном случае, храма. Да мне так приятно вообще было думать. Так... Дело а, в том, что действительно есть, только да? совместно присутствие угу. храма в университете, оно по-своему, конечно же, влияет на вот эту вот эти, этику отношений внутри университета. Этику отношений студентов и преподавателей к внешнему миру, к самому храму. Да, но не обязательно человек, который работает в университете или учится студент в университете, должен верить в Бога. И, вы, и когда вы говорите, личное. или образование дополняет, или образование обязательно, и религии, или наоборот, человек в религии, и ему нужно образование, это вещи, они не, не должны противопоставляться. И то, и другое, это нечто единое, это культура. Просто эта культура может иметь уклон в одного, в одного человека это в сторону религиозного восприятия окружающего мира, с точки зрения, так скажем, аксиом православия. И есть та же самая культура. В тех же самых вопросах они принимают одинаковые решения. Но просто другая, это же часть культуры, которая уходит, так скажем, ну, в более научное понимание окружающего мира. Но этика отношений остается одна и та же. Поэтому здесь нет противопоставления этих двух понятий внутри каждого человека. Разного свои те самые э, векторы, но они не исключают одно другого. Ну хорошо, моя подпись в титрах вот, э, по отношению к отцу Александру при э, Омском классическом университете имени Достоевского, она будет носить сугубо такой нравственный характер, там никакой там юридической правовой основы, там, чтобы никому обидно не было. Да? В этой части вы абсолютно правы. Ну, храм, храм основали студенты и преподаватели университета. университета. Мы тоже это не будем забывать. Вот это самое главное, что это... Еще раз скажем, мы, у нас был печальный исторический опыт. Mm -hmm. В том, когда при Петре Первого нарушили симфонию между церковью и государством. Когда церковь стала стала выполнять государственную функцию. Она стала министерством, и после этого, по сути дела, одним из Страшными словами, конторой. Я понимаете, говорят, эпохиальной конторой, или еще такие. То есть Петр Первый в своих абсолютистских движениях, да, он сделал церковь частью государства. То есть сама наше представление православное о симфонии, о неслитном и нераздельном существование церкви и государства, но было нарушено. В нашем сегодняшнем разговоре очень часто звучали слова «вера», «образование» и очень часто звучало слово «культура». Я вот думаю об этих домодедовских событиях, думала, ну в чем же причина, в чем причина? Причина, конечно, глубока. Мотивация поступка этого конкретного человека и механизм работы всей той системы, которая подталкивает людей на такие поступки. Ну вот еду я в маршрутке. У водителя ответственность за 13 пассажиров. То, как он себя ведет, дает понять мне, что никакой ответственности за жизнь и за судьбы веренных вот этих людей у него нет. В интернете открываю, читаю сообщение о том, что обрушилась кровля на площади 500 квадратных метров в большом-большом супермаркете «Окей» в Петербурге. Тоже один человек погиб, несколько человек госпитализировано с довольно серьезными повреждениями. Читаю еще одно сообщение. Несколько десятков солдат лечатся сейчас в Челябинске от пневмонии, срочники опять где-то заморозили. Вот в Домодедово страшный взрыв. Мотивация у всех этих ситуаций, наверное, подобным поступкам разная. Но в итоге лежит одно – бесценностное отношение к человеческой жизни. То есть нет этого еще почему-то в нашей культуре. Это утраченный отец Александр или я чего-то не понимаю? Итог-то ведь один – Почему люди не имеют ответственности? Ну, потому что мы за реформами, для того, чтобы утвердить экономические реформы в России, мы и решили воспри воспринимать всю ту светскую, всю ту вот потребительскую культуру со современности. Ну, а эта потребительская культура и рождает таких людей, временщиков, случайных, которые живут одним днем, сегодня украсть, завтра забыть, на людей наплевать. Вот культурно-то мы должны оказаться ну, цельными. Это уровень ответственности за свой, за свой продукт труда, за результат труда. Вот тот, кто пошел взрывать Домодедово, 
У того другой был уровень ответственности. Но ответственность, похоже, какая-то была. Пусть она направлена не в нашу, не в сторону человечности. А но при чем здесь раз... он? Это не Его ведь не остановили те люди, которые должны были его проверить. Я говорю Там сейчас о тех людях, построена. которые готовы идти. Я говорю об отморозках, которые готовы идти до конца для того, чтобы свою, вот свою вну... какую-то внутреннюю маргинального характера не культура, а понимание вот окружающего мира донести с помощью этой бомбы до живых людей. Я к этому могу только добавить, что э, какими-то репрессивными методами мы все равно не решим этот вопрос. И этот вопрос носит глубокий э, культурный, психологический, социальный и религиозный основания. Это сложные причины. Поэтому только милицейскими методами поставить везде значит, прослушивающую, просвечивающую аппаратуру и увеличением числа милиционеров, этот вопрос не решишь. Действительно, проблемы глубокие. Ну вот, для того, наверное, существуют и факультеты теологии, Как решать этот вопрос государства будет, мне понятно. А у общества сейчас очень большой вопрос, как ему быть в этой ситуации? Мне кажется, что я еще раз говорю слова, которые сказал студентам угу. вчера. Подобного рода события, они должны объединять людей, прежде всего, в плане корпоративного, человеческого противодействия вот этим вот всем, любого уровня проявления маргинальности. И у нас пока этого нет. Мы, честно говоря, живем как-то не объединившись, как некоторый, так скажем, народ в единое целое в плане противодействия, активного противодействия. Вы наблюдаете этим... общение людей. Как вы думаете, люди хорошо друг с другом живут? Они хорошо ладят? Они умеют разговаривать? Они умеют понимать друг друга? В целом, в окружающей мере, ну, по-разному случается. Но мне кажется, что все-таки люди друг друга слышат. По крайней мере, российский народ слышит ну, сам себя. Единственное, что какие выводы делаются, это уже вопрос отдельный. А главное, какие действия предпринимаются по принятым и понятным, по понятым выводам. Это другое дело. Действовать как раз мы не умеем. Я вот и говорю, что мы не знаем, как противостоять этому злу, в данном случае, в виде терроризма. То есть, чтобы, чтобы истина вошла в массы, как вам известно, нужно пройти через Голгоф. Спасибо большое, Владимир Иванович. Владимир Иванович, спасибо. Отец Александр, спасибо большое вам за этот разговор. Я еще раз благодарю своих э, собеседников за ваше мнение. Оно было очень интересным и очень полезным, потому что сегодня, наверное, все зрители задаются одним и тем же вопросом. Я уже сказала о том, что будет делать государство ясно и понятно, у него своя система. А вот как быть в этой ситуации обществу и что делать? Это вопрос, который остается открытым. Всего доброго.